ఏంటి కోరలు ఒక ఊళ్ళో సూర్యన్న గోపన్న అనే ఇద్దరు మిత్రులు ఉండేవాళ్ళు ఇద్దరు నా అన్న వాళ్ళు లేని అనాథలు అలాగే వాళ్లకు ఉండటానికి ఇల్లు వాకిలి కూడా లేదు వాళ్ళు పగలల్లా ఊళ్ళో కూలీ నాలీ చేసుకుని వచ్చిన డబ్బుతో బియ్యం పప్పు ఉప్పు కొనుక్కుని సాయంకాలానికి ఊరి బయట ఉన్న పెద్ద మర్రి చెట్టు కిందకు చేరేవాళ్ళు ఆ మర్రి చెట్టు బోధిలో ఒక పెద్ద తొర్ర ఉన్నది అందులోనే వాళ్ళు వంట పాత్రలు బట్టలు అవి దాచుకునేవాళ్ళు చెట్టు కిందే మూడు రాళ్ళు పేర్చి వంట ముగించి దాపులనున్న మడుగులో స్నానం చేసి రాత్రి వండుకున్నది వేడిగా తిని ఉదయానికి కొంత మిగుల్చుకునేవాళ్ళు తర్వాత తుండుగుడ్డలు పరుచుకుని చీకు చింత లేకుండా హాయిగా నిద్రపోయేవాళ్ళు ఈ విధంగా వాళ్ల ఇల్లు వాకిలి అంతా ఆ మర్రి చెట్టే సూరన్న గోపన్నలకు కొండంత ఆశ ఒకటి ఉండేది అదేమిటంటే ఏనాటికైనా ఆ చెట్టు ప్రాంతాల ఒక గుడిసె వేసుకుని పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని స్థిరపడిపోవాలని అందుకోసం వాళ్ళు కొంత డబ్బు కూడబెట్టి దాచుకోవటం ప్రారంభించారు ఒకరోజు సాయంత్రం మిత్రులిద్దరూ కూలి పనులు ముగియగానే బియ్యం అవి కొనుక్కుని చెట్టు దగ్గరికి పోయి వంట పని ప్రారంభించబోతున్నంతలో చెట్టు తొర్రలోంచి రెండు పొడవైన చేతులు వంట పాత్రలు వాళ్లకు అందించాయి ఇది చూసి సూరన్న గోపన్న ఆశ్చర్యపోతున్నంతలో చేటంత ముఖం ఉన్న భూతమొకటి తొర్రలో నుంచి తొంగి చూసి మీరు లేనప్పుడు మీ తొర్రలో చేరినందుకు ఏమీ అనుకోకండి మిత్రులారా అన్నది ఆ మాటలతో వాళ్ళు ధైర్యం తెచ్చుకుని ఎన్ని గుండెలు నీకు మేం లేనప్పుడు మా చెట్టు తొర్రలో చొరపడటమే కాక ఇంత వాళ్లమైన మమ్మల్ని మిత్రులారా అంటూ వరస ఒకటి కలుపుతావా బయటికి రా నీ అంతు తేల్చేస్తాం అన్నారు వాళ్లలా అనగానే భూతం దమ్మిడి అంత ముఖం చేసుకుని తొర్రలో నుంచి చెంగున బయటికి దూకి సూరన్న గోపన్నల కాళ్ల మీద పడి గొల్లుమంటూ మీరు కూడా కాదు కూడదు అంటే నేనెక్కడ తలదాచుకోగలను నా తోటి భూతం కాళ్ల మధ్య ఉండేందుకు నాకిలాగూ అర్హత లేదు వాళ్ళు నన్ను వెలివేశారు మిమ్మల్ని ఒక రోజల్లా చాటుగా ఉండి గమనించి మంచి వాళ్లని మీ పంచన చేరాను అన్నది భూతం దుఃఖం చూసి మిత్రులిద్దరూ కాస్త శాంతించి నీ తోటి వాళ్ల మధ్య ఉండటానికి నీకు అర్హత లేదా కారణం ఏమిటి అని అడిగాడు అప్పుడు భూతం నోరు బాణలా తెరిచి చూపించి చూశారు కదా నా కోరలు రెండు ఊడిపోయాయి ఇలాంటి భూతం తమ మధ్య ఉండటం అవమానమని మిగిలిన భూతాలు నన్ను గెంటేశాయి ఇక్కడ ఉండనిస్తే మీకు చేదోడు వాదోడుగా పడి ఉంటాను మీరు తినే వాటిల్లో నాకు గుప్పెడు మెతుకులు పడేయండి చాలు అన్నది అందుకు సూరన్న మా జానెడు పొట్టలు నింపుకోవడానికి ఇప్పటికే పడరాని పాటలు పడుతున్నాం నీ బానెడు కడుపు నింపాలంటే మాటలా మరెక్కడికైనా పో అన్నాడు అయితే గోపన్న సూరన్నను తొందరపడవద్దని భూతంతో ఇంతకు నీ కోరలెలా ఊడిపోయావో ఊడిపోయాయో చెప్పావు కాదు అన్నాడు భూతం ఓపన్న కేసి దిగులుగా చూస్తూ అదంతా ఒక పెద్ద కథ అంటూ ఏదో చెప్పబోయేంతలో సూరన్న కోపంగా కూలీ నాలి చేసుకుని బతికే మాకు పెద్ద కథ కాదు కదా చిన్న కథ కూడా వినే తీరుబాటు లేదు అని గోపన్నతో ఒరే నీకు బుద్ధి ఉందా ఏ భూతం కోరలు ఎలా ఊడితే నీకెందుకు అన్నాడు అప్పుడు భూతం ఏడుపు గొంతుతో కోరలు లేనందువల్లనే కదా నా ఆహారం నేను సంపాదించుకోలేని అసమర్థుణ్ణి అయిపోయాను చీ నాలాంటి చచ్చుభూతం ఉండేం లేకేం అంటూ తలను మర్రి చెట్టు బోధికేసి గట్టిగా కొట్టుకున్నది అది చూసి సూరన్నకు కూడా మనసు కరిగి సరే అట్టే దిగులు పడక ఇక్కడే బుద్ధిగా పడి ఉండు అన్నాడు భూతం ఆ మిత్రులిద్దరికీ వంగి వంగి దండాలు పెట్టింది గోపన్న మరొకసారి భూతాన్ని కోరలు ఓడిపోయిన కారణం ఏమిటో చెప్పమని అడిగాడు భూతం అందుకు పెద్దగా నిట్టూర్చి సమయం వచ్చినప్పుడు తప్పక చెబుతాను 
ఇప్పటికే బాగా చీకటి పడిపోయింది వంట ప్రారంభించాలి అని చిటికెలో వంట పూర్తి చేసి సూర్యన్న గోపన్నలతో పాటు తాను వడ్డించుకున్నది భూతం వంట మిత్రులిద్దరికీ చాలా బాగున్నది తృప్తిగా తిన్నారు మరుసటి రోజు ఉదయం భూతం సూరన్న గోపన్నల కంటే ముందుగానే నిద్రలేచి చెట్టు కింద ఉన్న చెత్త చెదారమంతా ఊడ్చి శుభ్రం చేసింది తరువాత వాళ్ళ మాసిన బట్టలన్నీ మడు మడుగు దగ్గరకు తీసుకుపోయి మల్లె పువ్వుల్ల ఉతికి ఆరేసింది వంటకు కావలసిన ఎండు పుల్లలు ఏరుకు వచ్చింది భూతం పనితనం చూసి మిత్రులిద్దరూ ముచ్చట పడ్డారు సూరన్న గోపన్నలు ఆ రోజు మునుపటి కన్నా ఎక్కువగా కష్టించి పనిచేశారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు భూతం పోషణ భారం కూడా వాళ్ల మీదే పడింది అనటానికి భూతం గుప్పెడు మెతుకులు చాలన్నా రాత్రి కుండెడు అన్నం అవలీలగా తినేసింది ఆ సాయంత్రం లెక్క చూసి డబ్బులిచ్చేటప్పుడు షావుకారు వాళ్లను ఏరా మీరు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా పెళ్ళిళ్ళు ఏమైనా చేసుకున్నారా రోజుకన్నా ఎక్కువ సంపాదనలో మునిగిపోయారు అని నవ్వుతూ అడిగాడు అలా షావుకారు నవ్వినప్పుడు ఆయన నోటిలోని బంగారుపు పన్ను తళుక్కున మెరిసింది ఆ క్షణంలో సూరన్న గోపన్నలకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది దారిలో సూరన్న గోపన్నతో ఏరా గోపన్న మనుషులకు పళ్ళూడితే బంగారు పళ్ళు కట్టించుకున్నట్టు మనం భూతంగాడికి కూడా బంగారు కూరలు కట్టిస్తే ఎలా ఉంటుందంటావు అని అడిగాడు బంగారు కూరలా అంటూ గోపన్న ఆశ్చర్యపోయి మనం కూడబెట్టిన డబ్బు ఖర్చు పెట్టి వెండి కూరలు చేయించి కట్టిద్దాం దాని అవసరానికి ఏ కూరలైతేనే దానితో భూతం పూర్వపు శక్తి సామర్థ్యాలతో మనం కోరినవి తెచ్చి పెడుతూ కృతజ్ఞతగా మన కాళ్ల దగ్గర పడి ఉంటుంది పైగా దాని ఆహారం అదే సంపాదించుకుని మనల్ని కూడా పోషిస్తుంది ఈ సంగతి భూతానికి కూడా చెబితే చాలా సంతోషిస్తుంది అన్నాడు ఆ మర్నాడు వాళ్ళిద్దరూ భూతానికి సంగతి చెప్పి కూడబెట్టిన డబ్బంతా తీసుకుని పట్నానికి ప్రయాణమయ్యారు భూతం కళ్ళ వెంట ఆనంద బాష్పాలు రాల్చింది పట్నం చేరిన మిత్రులిద్దరికీ ఒక అనుమానం వచ్చింది వెండి బంగారు వస్తువులు చేసే ఎవరి వద్దకైనా వెళ్ళి కూరలు చేసి ఇవ్వమని ఎలా అడగటం వాళ్ళు ఒకళ్ళిద్దరిని అలా అడగక వాళ్ళు సూరన్న గోపన్నలను దెయ్యాలను చూసినట్టు చూసి తెలుసుకున్నారు మిత్రులిద్దరూ కొంతసేపు రకరకాల ఆలోచనలు చేసి చివరకు శరభయ్య అనే అతడి దగ్గరకు వెళ్ళి తాము ఒక నాటక సమాజం మనుషులమని అందులో భూతం వేషం వెయ్యబోతున్న వాడికి వెండి కూరలు కావాలని కథ కల్పించి చెప్పారు శరభయ్య సరేనని వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు తీసుకుని వారం రోజుల్లో రమ్మన్నాడు వాళ్ళు వారం గడిచాక శరభయ్య దుకాణానికి వెళ్లారు ఆ సమయంలో శరభయ్య పక్కన ఏడేళ్ల కుర్రాడు ఉన్నాడు వాడు వెండి కూరలను అటూ ఇటూ తిప్పి చూస్తూ శరభయ్యను ఏవో ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు శరభయ్య గోపన్న శరభయ్య గోపన్న సూరన్నలను చూస్తూని రండి రండి సమయానికే వచ్చారు అని పక్కన నిలబడి ఉన్న కుర్రవాణ్ణి వాళ్లకు చూపుతూ వీడు నా కొడుకు గురులింగం ఈ వెండి కూరల గురించి యక్ష ప్రశ్నలతో నన్ను హైరాన పెట్టేస్తున్నాడు అన్నాడు గురులింగం మిత్రులిద్దరికేసి ఆశ్చర్యంగా చూసి మీరేనా ఈ వెండి కూరలు చేయించిన వాళ్ళు మీరేదో భూతం నాటకం వేస్తారట కదా ఆ కథ కాస్త చెప్పండి అసలు భూతం వెండి కూరలు ఎందుకు తగిలించుకుంటుంది మీ నాటకంలో అని అడిగాడు సూరన్న గోపన్నకేసి ఏం చెబుదాం అన్నట్టు చూశాడు గోపన్న ఒక్క క్షణం ఆలోచించి ఆ కథ మరేం లేదు ఒక మాంత్రికుడి దగ్గర సీసాలో ఒక భూతం ఉంటుంది అది సోమరిపోతే కాదు మహాపెంకిది కూడా కొన్నాళ్ళు చూసి మాంత్రికుడు దాని కూరలు పీకి తరిమేస్తాడు అది ఒక పేదవాడి దగ్గర చేరి తన దీన అవస్థ చెప్పుకుంటుంది వాడు జాలిపడి తను కూడబెట్టిన డబ్బుతో దానికి రెండు వెండి కూరలు చేయించి ఇస్తాడు అప్పటి నుంచి ఆ భూతం వాడికి ఎంతో సహాయం చేస్తూ బుద్ధిగా ఉంటుంది అన్నాడు 
కురులింగం అంతా విని పకపక నవ్వి మీ కథలో పెద్ద లోపమే ఉన్నది సోమరిపోతూ పెంకిది అయిన భూతం మనిషికి మాత్రం ఎందుకు సాయం చేస్తుంది కూరలు పెట్టుకుని తన దారిన తాను పోతుంది అన్నాడు సూరన్న గోపన్నలు వాడి మాటలకు బెదురుకుని వెండి కూరలు తీసుకుని బయలుదేరారు దారిలో గోపన్న ఆ కుర్రవాడు చెప్పినట్టుగా భూతం మనల్ని మోసం చెయ్యదు కదా అన్నాడు అందుకు సూరన్న మనది మంచి భూతంలా కనిపిస్తున్నది అయినా దాని పుట్టు పూర్వోత్రాలు అడిగి తెలుసుకుందాం అన్నాడు వాళ్ళు మర్రి చెట్టు దగ్గరకొచ్చి శరభయ్య దుకాణంలో జరిగినదంతా భూతానికి వివరంగా చెప్పి ఆ కుర్రవాడు చెప్పినట్టుగా నువ్వు మమ్మల్ని మోసగించి చూసావో ఆ కనబడే మడుగులో పాతి పెడతాం అన్నారు భూతం కన్నీళ్లు పెట్టుకుని ఇక ఇప్పుడు నా కూరలు ఎలా పోయాయో ఎంతో మేలు చేసిన మీకు చెప్పక తప్పదు అని ఇలా చెప్పింది నన్ను పట్టుకుని సీసాలో బంధించిన వాడి పేరు భూతాల ప్రేతయ్య వాడికి పిశాచాల వీరయ్య అని మాంత్రిక మిత్రుడు ఒకడున్నాడు వాడు ఒక భూతాన్ని పట్టుకున్నాడు ఆ మంత్రగాళ్ళిద్దరూ నా భూతం గొప్ప శక్తి గలదంటే నా భూతం గొప్ప శక్తి గలదని పేచీలు పడుతూ మా మధ్య పోటీలు పెట్టేవారు తాటి చెట్లను కోకటి వేళ్లతో పీకి భుజాన వేసుకుని ఆమడ దూరం పరిగెత్తి రావడం నదిలో దూకి మొసళ్లతో కుస్తీ పట్లు పట్టి వాటిని ఒడ్డున పడవేయటం ఇలా ఉండేవి ఆ పోటీలు ఒకసారి ఆ దుష్టులిద్దరికి ఒక విపరీతమైన ఆలోచన వచ్చింది రెండు బండరాళ్లకు లావుపాటి మోకులు బిగించి కట్టి ఆ మోకును పళ్లతో పట్టుకుని నేను నా సాటి భూతం రాళ్లను కోనుడు దూరంలో ఉన్న ఒక గట్టు మీదకి లాక్కుపోవాలి ఈ పోటీ సమయంలో నా రెండు కూరలు ఊడిపోయి నేను ఓడిపోయాను దానితో ఉగ్రుడైపోయిన ప్రేతయ్య నన్ను చింతపరికలతో బాధి వెళ్ళగొట్టాడు నేను మీ పంచన చేరాను అన్నది ఇది విని సూరన్న గోపన్న చాలా సంతోషించారు ఇంత శక్తి గల భూతం తమకు ఎక్కడి నుంచైనా నిధి నిక్షేపాలు తవ్వి తెచ్చి పెట్టగలదనుకున్నారు ఆ తరువాత ఈ కూలీనాలి పనులు మాని ఒక పెద్ద మేడ కట్టుకుని పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని సుఖపడిపోవచ్చు ఇలా అనుకుంటూ వాళ్ళు భూతానికి వెండి కూరల్ని శరభయ్య చెప్పిన విధంగా అమర్చి దాన్ని మడుగు నీళ్ల దగ్గరకు తీసుకుపోయి నీళ్లలో ముఖం చూసుకో అన్నారు భూతం నోరు తెరిచి నీళ్లలో తన నీడ చూసుకుని ఉత్సాహంగా చప్పట్లు చరిచి ఆహా ఏం వెండి కూరలు ఊడిపోయిన వాటి కంటే ఇవే వేయి రెట్లు బావున్నవి అంటూ రివ్వున గాలిలోకి లేచి సూరన్న గోపన్నలు ఏదో అడగబోయే లోపలే మాయమైపోయింది మిత్రులిద్దరూ దిగాలుగా మర్రి చెట్టు కేసి బయలుదేరారు అప్పుడు సూరన్న గోపన్నతో ఒరే చిన్నవాడైనా ఆ శరభయ్య కొడుకు ఉన్న బుద్ధి మనకు లేకుండా పోయింది ఆ కుర్రవాడు చెప్పిన తర్వాతైనా మనం భూతాన్ని తరిమేసి ఉండవలసింది ఇదేదో వరగ పెడుతుందనుకుని దాచుకున్న డబ్బంతా దాని వెండి కూరలకే ఖర్చు పెట్టేశాం అన్నాడు జవాబు చెప్పేందుకు గోపన్నకు ఏమీ తోచక అవునన్నట్లుగా తలాడించి ఊరుకున్నాడు ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వెండి కూరలు కదా చూసారు కదా దురాస దుఃఖానికి చేటు భూతం నుంచి ఏదో ఆశించిన వీళ్ళిద్దరికీ ఉన్నది కూడా పోయింది ఈ కథ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి